Hello everyone, welcome to Insecta channel. So today we will discuss about the HPR that is host plant resistance or in short you can say HPR. So this is the definition that HPR is the relative amount of heritable qualities possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insect is called HPR. So now we'll, I'll, I'll explain here what is the exact meaning of this definition. So suppose this is a plant and it is parent plant. Next it will give another plant that is the new generation. So the parent plant what are the qualities they are having suppose this parent plant it can resistance helicor parmigera and spodoptera litura. So if this new generation or offspring it is also bringing the same character suppose it is also showing the same character and it is resistant against the helicor parmigera and spodoptera litura then it is known as HPR that means relative amount of heritable qualities so यहाँ पर जो quality था वो transfer होके आया है new generation में so relative amount of heritable quality possessed by the plant so यहाँ पर वो quality है इस plant में which is known as possessed by the plant so which influence so that character or that quality will influence the ultimate degree of damage done by the insect so अगर यहाँ पर इस plant में capacity है to resist helicorpa armigena and spodoptera litera or any insect suppose they are having the capacity to withstand their damage or showing resistance towards the damage of Heligorba and Spodoptera then it is coming under HPR so here what you have to remember the definition is very important and also one more important thing that is father of HPR so remember father of HPR is RH painter so next we will see the historical milestone in developing the HPR. So first is in the year 1782, remember the year, underhill variety of wheat reported resistance against the Hazian fly in USA. So one variety is there that is underhill variety of wheat which was showing resistance to the Hazian fly. It is reported in the year 1782. Okay. So this is also a this is also coming under the HPR and it is a specific type of show resistance because only the underhill variety they will show the resistance to only insect that is Hazian fly. Next is in the year 1817 sorghum crop reported to be resistant against the grasshopper. Next in the year 1831 winter magetin of the apple variety. These two are important. So winter magetin variety of apple reported resistant against the woolly aphid. That is Eriosima lanigerum scientific name. So you remember these two with the year. Then in the year 1890, this one is also important. Control of grape phylloxera in Europe by grafting of European grapevine skin to resistant on North American rootstock. So what happened here? The grapevine phylloxera एक बहुत प्रॉब्लम था बिकॉज़ इट वाज कॉजिंग ए ग्रेट लॉस टू द वाइन इंडस्ट्री बिकॉज़ वाइन्स आर मेड फ्रॉम द ग्रेप एंड ग्रेप वाइन फाइलोक्सरा सॉरी ग्रेप फाइलोक्सरा इट वाज कॉजिंग मोर डैमेज टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप दैट्स व्हाई दे चेंज्ड दिस ग्राफ्टिंग एंड दे चेंज द स्कीन टू द रेजिस्टेंट नॉर्थ अमेरिकन रूट स्टॉक सो नॉर्थ अमेरिकन रूट स्टॉक दे वर शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द grape phylloxera so in, in like this also you can remember in the year 1890 north american rootstock showing resistance against the grape phylloxera next we'll see in the year 1860 cv relay grafted european grapes on american rootstock same thing again the cv relay given this thing then in the year 1914 kanasai university rh painter began breeding effort for the scientific development of cultivar that is resistant to Hazian fly. Painter is widely recognized as father of HPR. So in the year 1914 RH Painter what he did so he has given uh, a effort towards the breeding of resistant cultivar against the Hazian fly. Already we know underhill variety is naturally they are showing resistant but he started to breed 
any other variety that will show to resistant towards the Hessian fly. Next is in the year 1935, cotton reported to be resistant against the leaf hopper. Then in the year 1973, BPH, so BPH means brown plant hopper, it is a paste of rice. So it was showing resistant against the, uh, on the BPH1 gene and IR26. So these two gene, if you will insert in the plant, then they will show resistant to the BPH. So now we will discuss, so resistance can be assessed by the four characters. So what are those four characters? One is resistance is heritable. So already we have discussed in the definition only. So it is heritable from the parent generation. Then resistance is relative. So when you can say resistance is relative only when you will compare the resistant variety with the susceptible variety of the same species. If there are two same species ka plant, then you will know that one plant is resistance. Hai? जब आप उसको कंपेयर करोगे विथ ससेप्टिबल वैरायटी से तभी आपको पता चलेगा कि ये प्लांट रेजिस्टेंस है नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज मेजरेबल दैट मींस इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी क्वालिटेटिवली डिटरमाइंड बाय द स्कोरिंग सिस्टम दैट मींस सपोज यहां पर एक फील्ड है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 10% ये फील्ड डैमेज हुआ है 20% ये फील्ड डैमेज हुआ है तो स्कोरिंग सिस्टम से आप बोल सकते हो नहीं तो क्वांटिटेटिवली यू कैन से बाय द इंसेक्ट एस्टैब्लिशमेंट बाय सीइंग द नंबर ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट इन ईच प्लांट यू कैन से दैट व्हिच प्लांट इज ससेप्टिबल व्हिच इज रेजिस्टेंस सो इट इज मेजरेबल आल्सो देन रेजिस्टेंस इज वेरिएबल एंड इज लाइकली टू बी मॉडिफाइड बाय द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर सो एनवायरमेंटल के दो फैक्टर है वन इज बायोटिक अनदर इन एबायोटिक सो विद दिस टू फैक्टर द रेजिस्टेंस विल बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर नेक्स्ट लेसर डैमेज देन द एवरेज डैमेज इज बीइंग टेकन एज रेजिस्टेंस सो जो डैमेज है सपोज एक प्लांट है यहां पर वहां पर डैमेज होता है एक कैसा डैमेज होता है एक मोर डैमेज होता है एक एवरेज डैमेज होता है एक लेस डैमेज होता है सो लेसर डैमेज देन एवरेज डैमेज इज टेकन एज रेजिस्टेंस व्हाइल मोर डैमेज देन द एवरेज डैमेज इज कंस्टिट्यूट एज ससेप्टिबिलिटी सो यहां पर टू डेफिनेशन है व्हाट इज रेजिस्टेंस व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी सपोज यहां पर एक एवरेज डैमेज है एवरेज डैमेज से अगर ज्यादा डैमेज करते हैं तो उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं एवरेज डैमेज से अगर लो लेस डैमेज करते हैं तो उसको रेजिस्टेंट कहते हैं अंडरस्टूड दिस टू टर्म्स ए रेजिस्टेंट वैरायटी प्रोड्यूसेस हायर यील्ड देन द ससेप्टिबल वैरायटी व्हेन बोथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम एक्सटेंड ऑफ इन्फेस्टेशन सपोज देखो यहां पर दो प्लांट है एक रेजिस्टेंस है और एक ससेप्टिबल है तो आप कब बोल सकते हो ये रेजिस्टेंस और ये ससेप्टिबल है अगर दोनों प्लांट को हम एक्सपोज करते हैं सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इंसेक्ट अटैक और सेम टाइप ऑफ इन्फेस्टेशन देन ओनली यू कैन से व्हिच प्लांट इज रेजिस्टेंस व्हिच प्लांट इज ससेप्टिबल देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस सो एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस इट इज रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक पेस्ट to consume or injure a particular variety under any known condition. Immune varieties are rare. So, dekho, absolute resistance, ya phir isko hum immunity bhi bol sakte hai, or immune varieties bhi bol sakte hai. So, what is the definition of absolute resistance? That means, suppose yaha par ek plant hai, jo ki absolute resistance hai. Iska matlab kya hai? Ek pest usko attack hi nahi kar sakta hai. To usko bolte hai absolute resistance. But these type of plants are very rare next we'll see the types of resistance there are two types of resistance remember one is ecological resistance or pseudo resistance or it is also known as apparent resistance these three things three name you have to remember and another one is genetic resistance okay so ecological resistance ko q pseudo resistance bolte hai that also i'll discuss here first we'll see the definition so ecological resistance relies more on environmental condition than on genetics because ye depend karte hai environmental condition mein this type of resistance ye genetically resistance nahi hai certain crop variety may overcome the most susceptible stage rapidly and thus thus avoid the damage dekho iska matlab kya hai suppose ek insect hai jo ki may june mein hi aate hai 
ओके फॉर एग्जाम्पल वन इंसेक्ट दैट विल कम टू मे जून मंथ टू कॉज डैमेज टू द क्रॉप सो सपोज यू आर शोइंग द क्रॉप अर्ली अर्ली शोइंग किए हो इसका मतलब आप फेब्रुआरी और अप्रैल में उसको मार्च अप्रैल जो भी है वहाँ पर अर्ली सोइंग किए हो सो अर्ली सोइंग के वजह से क्या हुआ यहाँ पर जो स्टेज था मे जून को वो आप एक्सकेप कर दिए हो या फिर लेट सोन कर सकते हो सो दिज आर डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन सो अर्ली मैच्योरिंग कल्टीवर्स हैव बीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज एन इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अगर आप अर्ली लगा देते हो या फिर अर्ली मैच्योर हो गया तो वो इंसेक्ट आके डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी आपका क्रॉप मैच्योर होकर आप हार्वेस्ट कर चुके हो या फिर वो क्रॉप इतना ग्रोथ हो गया कि वो अभी वो इंसेक्ट अटैक को दे कैन बियर द इंसेक्ट अटैक ओके सो दिस इज़ ए वेरी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस देन हाउ एवर प्लांट दैट इवेड इंसेक्ट अटैक बाई दिस मैकेनिज्म आर लाइकली टू बी डैमेज इफ द पेस्ट पॉपुलेशन इज बिल्ड अप अर्ली तो देखो आप अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप लगा दिए लेकिन वो इंसेक्ट अगर जल्दी अर्ली आ जाएगा सपोज मे जून में नहीं वो भी ऐसे फेब्रुआरी मार्च में आ जाएगा तो फिर पॉपुलेशन भी उनका ज़्यादा होगा फिर आप ये रजिस्टर नहीं कर सकते हो यू कैन नॉट से दैट यू हैव सोन द रजिस्टर वैरायटी और यू आर डूइंग दिस इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बिकॉज वो पेस्ट पॉपुलेशन भी अर्ली आ गया है जैसे आप लोग अर्ली प्लांट लगाए हो सो पेस्ट पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया है वो भी अर्ली अटैक किया है सो इन दिस केस योर रजिस्टेंस विल फेल ओके सो दैट्स वाई द इकोलॉजिकल रजिस्टेंस इज नोन एज स्यूडो रजिस्टेंस इट इज़ नॉट जेनेटिक्स देन स्यूडो रजिस्टेंस मे बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सो अगेन इसमें भी टाइप्स है स्यूडो रजिस्टेंस और दिस इकोलॉजिकल रजिस्टेंस फर्स्ट इज होस्ट इवाशन देन इंड्यूस्ड रजिस्टेंस देन एस्केप so here we'll discuss about the host evasion that means host passes through most susceptible stage quickly at a time when insect numbers are reduced suppose kya hua suppose insect ka number abhi kam hai to tab kya hota hai ki wo plant hum early sow kiye hai ya fir insect ka number jab zyada tha ya fir kam tha uske baad hum sow kiye hai jisko hum late planting bhi bolte hai late maturity bolte hai to jo early maturity plant aur jo late maturity plant hai ye kya karte hai us stage mein aate hi nahi hai jahan par population बेस्ट पॉपुलेशन इज देयर इन दैट स्टेज दे विल नॉट कम बिकॉज दे आर अर्ली मैच्योरिंग और दे आर लेट मैच्योरिंग सो दिस क्राइटेरिया इज नोन एज होस्ट इवेशन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस दैट मीन्स टेम्पोरारीली इंक्रीज रेजिस्टेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ प्लांट एनवायरमेंट फॉर एग्जाम्पल सॉयल मॉइस्चर फर्टिलिटी क्या होता है हम जब जैसे कि मल्चिंग करते हैं तो सॉयल मॉइस्चर कंजर्व होता है तब क्या होते हैं प्लांट में हम रेजिस्टेंस को इंड्यूस करते हैं फर्टिलिटी देके प्लांट का ग्रोथ बढ़ाते हैं और प्लांट में रेजिस्टेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली बाय दिस सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन और फर्टिलिटी बाय एंड द एप्लीकेशन ऑफ एनपीके सो लाइक दिस यू कैन इंड्यूस द रेजिस्टेंस टेम्पोरली यू कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस सो दिस टाइप ऑफ इंड्यूस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नेक्स्ट विल से एस्केप दैट मीन्स लैक ऑफ इन्फेस्टेशन ड्यू टू इनएडिकेट पेस्ट लोड सो सपोज पेस्ट लोड कम है सो so वो क्या करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन कम है एंड दे कैन नॉट इन्फेस्ट बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो लेस दैट टाइम योर प्लांट कैन एस्केप एंड सो दिस जेनेटिक रेजिस्टेंस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास